Hai 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 sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBis lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBis, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, okay, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Edi Wibowo berpikir sejenak dan berkata, Tidak banyak tambang batu bara di sana, jadi aku benar-benar tidak ada koneksi apapun di sana. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, Oh, tapi aku punya teman yang menjalankan pabrik batu bata di rumah. Pekerjaan di pabrik batu bata tidak mudah dibandingkan dengan tambang batu bara hitam. Kau bisa membawa wanita itu ke sana sebagai kuli. Glenn segera tersenyum dan berkata, Ah, Tuan Edi Wibowo, ini sangat bagus. Wanita lonte seperti dia harus menghabiskan sisa hidup di pabrik batu bata itu, setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, Tuan, Edi Wibowo, apakah Anda mau memberitahu saya alamat teman Anda? Setelah saya menghabisi Rika, saya akan mengirimnya langsung. Jangan khawatir, Edi Wibowo mencibir, aku sangat membenci Tama. Sekarang aku baru saja tiba di Jakarta. Tidak ada alasan untuk melewatkan hal yang menyenangkan seperti ini. Kamu ikat dia dulu, lalu beri aku alamatnya. Aku akan datang untuk menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Glenn buru-buru setuju. Tuan Edi Wibowo, jangan khawatir. Saya pasti melakukan ini dengan baik, dan saya akan menelepon Anda memberi alamat agar Anda bisa menyaksikannya secara langsung. Edi Wibowo berkata sambil tersenyum, Oke, okay, aku masih ada kerjaan. Hubungi aku setelah rencananya berhasil. Siap, Tuan Edi Wibowo. Begitu Glenn menutup telepon, dia langsung berkata kepada keluarganya dengan penuh semangat, kata Tuan Edi Wibowo, dia punya teman yang menjalankan pabrik batu bata. Setelah dia diikat, kita akan melakukannya sesuai rencana. Setelah itu, dia akan langsung dikirim ke pabrik batu bata untuk menghabiskan sisa hidupnya. Mendengar hal ini, Diana merasa sangat tidak puas. Dia berkata dengan marah, Aku dikirim ke tempat pembakaran batu bara hitam pada saat itu. Bagaimana bisa dia hanya pergi ke pabrik batu bata? Ini terlalu mudah untuknya. Glenn memelototinya dengan marah dan berseru, kamu itu tahu apa? Pabrik batu bata jauh lebih menderita daripada tungku batu bara hitam. Meskipun pabrik batu bara itu hitam kotor dan melelahkan, namun hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Tapi pabrik batu bata itu berbeda. Api membakar batu bata di semua musim, dan orang-orang biasa tidak tahan dengan panasnya. Apalagi pekerjaan memindahkan batu bata tidak semudah menggali batu bara. Secara umum, orang-orang di pabrik batu bata lebih menderita daripada di pabrik batu bara. Diana merasa sedikit lebih senang. Namun, dia masih memiliki satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan tetapi dia mengurungkan pertanyaannya. Jadi dia hanya bisa bergumam dalam hati, kau tidak tahu apakah Rika akan bertemu dengan pengawas licik setelah dikirim ke pabrik batu bata seperti ku dulu. Jika dia bisa bertemu dengan pengawas seperti itu, itu akan sangat bagus, dan lebih baik dia tertular penyakit dan digenjot banyak orang di sana, saat ini di kamar presidential di Sangrila Hotel. Cynthia membuat laporan singkat ke Maherenza melalui telepon. Di telepon, dia menggambarkan Tama sebagai orang dengan kepribadian sesat, temperamen panas, kualitas rendah, dan tidak berguna. Dia juga selalu menekankan kepada Maherenza, ayah, anak ini sudah bertahun-tahun tidak mengenyam pendidikan dan kualitasnya sangat rendah. Anda tidak bisa membiarkan dia kembali ke rumah Renza, jika tidak, Reputasi Rens kita akan hancur olehnya. Mahe Renza mendengarkan laporan kecilnya, menganalisa bahwa Cynthia melebih-lebihkan karena kecemburuan dan emosinya, dan berkata dengan ringan, Cynthia, 
Aku selalu berpikir kamu itu sangat pintar. Jangan pikir aku begitu mudah kau pengaruhi. Kamu benar-benar mengecewakanku. Cynthia tiba-tiba menjadi gugup ketika dia mendengar ini, dan berseru, Ayah, saya tidak bermaksud begitu, aku sudah membujuk dia dengan baik, tapi dia memang tidak pantas. Maherensa berkata dengan dingin, kamu masih belum mengerti, mengapa aku ingin tama kembali? Cynthia berkata dengan merendah, Ayah, aku benar-benar tidak mengerti. Cynthia mengatakan bahwa kualitas tama sangat rendah, Bukan hanya tidak membiarkan dia kembali, tetapi kita harus dapat pasangan yang sebanding dengan kita. Maherenza mendengus dan berkata, yang aku inginkan sekarang adalah membuat cucuku menikahi Ayu dari keluarga Sucipto, atau menikahi Gema dari keluarga Guntur. Tampaknya hanya Tama yang memiliki peluang terbesar. Itu tidak mungkin, Cynthia berseru, Ayah, Anda sudah bertahun-tahun tidak bertemu Tama, jadi Anda hanya berharap padanya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tama sekarang menjadi preman sampah di kota kecil Jakarta, sedangkan Ayu dan Gema, mereka semua adalah bintang kota Surabaya yang terkenal di bumi bahkan langit, bagaimana sampah seperti Tama bisa layak mereka? Maherenza berkata dengan dingin, aku melihat Andre Aresta di kamar perdagangan kemarin, dan aku bertanya apakah dia masih ingat pertunangan Tama dengan putrinya. Dia berkata kepadaku saat itu juga, selama dia bisa menemukan Tama, dia tidak ragu untuk menikahan putrinya dengan Tama. Selain itu, Andre Aresta juga mengatakan bahwa dia tidak peduli bagaimana Tama sekarang, meskipun dia mengemis di sepanjang jalan, dia tetap calon putra keluarga Guntur. Keluarga mereka telah lama mencapai kesepakatan tentang ini. Cynthia tercengang, sudah berapa tahun kesepakatan itu masih dia jaga. Apakah Andre Aresta sudah gila? Maherenza berkata dengan nada kasar, aku tidak peduli apakah Andre Aresta gila atau tidak, itu tidak masalah. Tugasmu sekarang adalah melakukan segala cara untuk membawa Tama kembali di tahun baru ini. Cynthia sangat tidak berdaya sehingga dia tidak punya pilihan selain berkata dengan marah, Ayah, sejujurnya, Tama terlalu berlebihan kemarin, jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku kemarin. Aku bertengkar dengan hebat, dia tidak peduli sama sekali sama keluarga Renza, jadi dia langsung pergi meninggalkanku. Petik 2. Dasar sampah, Mahe Renza berteriak, jangan berpikir aku tidak mengenalmu. Dengan gayamu seperti itu, aku tahu siapa yang terlalu berlebihan. Setelah itu, Maherenza berkata lagi, Aku tidak peduli apapun, kamu harus membawa Tama kembali kepadaku. Jika kamu tidak bisa membawa dia kembali, maka kamu harus memikirkan cara lain. Cynthia buru-buru bertanya, cara lain apa lagi? Maherenza berkata, bukankah dia punya istri di Jakarta? Cari cara untuk menemukan istri atau ayah mertuanya. Lalu suruh mereka melepaskan Tama En. Cynthia langsung berkata, kalau begitu aku akan pergi menemui istrinya, memberinya uang, dan menyuruhnya menceraikan Tama. Maharenza berkata, jangan pergi ke istrinya dulu, kamu bisa membujuk dari ibu mertuanya dulu. Aku mendengar bahwa ibu mertuanya sangat matrek dan sangat rakus akan uang. Cynthia dengan cepat berkata, ayah, kalau begitu saya akan mencoba cara membujuk ibu mertuanya dulu. Oke, Maherenza mengingatkan, setelah kamu bertemu ibu mertuanya, jangan mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Jika tidak, jika kamu membiarkan orang seperti itu tahu bahwa Tama adalah anggota keluarga Renza dari Surabaya, dia akan menjadi sasaran orang jahat, dia juga tidak akan membiarkan putrinya menceraikan Tama. Siap, ayah aku akan mencobanya. Cynthia segera setuju dan kemudian segera mengeluarkan telepon, memanggil pengawal yang menjaga dia ke Jakarta kali ini, dan memerintahkan, cari informasi di mana ibu mertua Tama berada, aku ingin bertemu dengannya. Rika bergegas naik taksi ke klub kecantikan dengan menggunakan kartu paket tadi. Ketika dia masuk dan menunjukkan kartu paketnya, dia agak gelisah, karena takut ada orang lain yang akan menegurnya, atau kartu itu tidak dapat digunakan. Tapi yang tidak dia duga adalah petugas itu berkata padanya dengan sangat sopan, selam datang nyonya. Kartu paket Anda dapat digunakan kapan saja dan tidak diperlukan janji temu. 
Apakah Anda ingin memakainya sekarang? Ketika Rika mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat tentu saja. Aku telah naik taksi dari jauh ke sini. Bisakah cepat atur pemijat untukku? Aku akan mendapatkan pelayanan yang baik sekarang. Petugas itu mengangguk dan berkata dengan hormat, Nyonya, spa seluruh tubuh kita di sini, pertama akan mandi dulu. Saya akan mengantar Nyonya mandi dan berganti pakaian dulu, lalu mengatur alat pijat untuk melakukan spa. Rika sangat senang, ketika dia memiliki uang di tangannya, dia akan pergi ke salon kecantikan atau klub kecantikan untuk melakukan perawatan wajah atau spa. Karena itu, dia tahu proses spa kelas atas di salon kecantikan. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah berendam di bak mandi kelopak bunga, lalu memakai pakaian mini yang disediakan oleh klub kecantikan, dan dapatkan pijat seluruh tubuh dari pemijat. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.